uh, let's continue with the activity. Um, we have like two, maybe two or three more slides. So like 10 minutes, I imagine. So here we have, again, can you describe using the prepositions of place, can you describe this picture? Can you? Okay, what is the lamp? First question, where is the lamp? Anyone around here? <laughs> what happened? The lamp is the lamp. The lamp is on the computer. It remember we have on and over. The lamp is over the computer. The computer is on the desk. Can you see the difference? Puedes ver la diferencia entre on y entre yes. over, ¿cierto? Acá yo digo on the table, on the desk, es decir, que lo está tocando. Ella no está, el, la lámpara no está apoyada, no está apoyada en el computador, por eso yo no puedo decir que está on the computer. Pero sí puedo decir está por encima del computador y al decir por encima utilizo over. Very good. Eh, that was, eh, ¿quién estaba hablando? JD, good. Very good. Here we, ha we have the places in a house. This is Elliot's house. Can you describe Elliot's house? Podrían describir la casa de, de Elliot. Yo puedo decir has, Elliot's house has, o yo puedo decir there is, there are. Utilizando la estructura también que vimos arriba, ¿no? Y yo puedo decir, ok, teacher, this is Elliot's house. Elliot's house has. Y ya puedo decir acá, one, two, two, bedrooms. También puedo decir que tiene one and two floors. ¿Sí? Tiene dos pisos, tiene dos habitaciones, dos dormitorios. ¿Mm? ¿Qué más puedo decir? There is a esta se la saben. George, go ahead. Try. This Elliot House has kitchen. One kitchen. Has a, debes incluir el artículo, has a o has one. Has. ¿Sí? Oh, ok, ok, ok. Acá se las voy a poner. Very good. Christian, ¿también iba a decir algo? Teacher, and, and Dallas House has a one bedroom for family, a bedroom for the kids. Good. That's a has good a thing. one kitchen and has a chimney, one chimney. And has a, a laundry room. Yes. I don't know if I say it right. Yeah, it's it's okay. But we also have a... What is it? A living room. A living room, good. Uh, 
quién habló, Christian y Angeli. Oh, es que siempre me sale Angeli acá arriba. Entonces creo que es ella, pero no. Alguien lo mencionó, no recuerdo. Enza. No, but this is a place. Pass a studio? And a study. Un estudio, sí, pero ese estudio es más como, no sé, de pronto nos puede ayudar más Elizabeth, ¿no? Pero como lugar en la casa, como lugar en la casa, estudio, lugar de la, en la casa para estudiar, a study. Y estudio es más como los lugares en la ciudad, como los estudios de música, ¿cierto? Los lugares para hacer música y eso, ¿no? Pero entonces acá, in the basement, porque este sería one, one, two floors in a basement. In the basement, we find a laundry room as a Christian, who was talking, Christian said, um, and a yeah. study, and a study room or a study place. ¿Quién era el que estaba hablando? Se me, se me pierden. Se me you can say difícil. under the surface. Can we say uh, what? Under the surface with two, but uh, with two, I can say rooms. I you can say that. under the surface. Or under, under, under the surface. Mm, yeah, but that's... Only be. Your question is, what's your question? Your question is, if you can say under the surface, is that your question? You can say it. Yeah, or, okay. yeah. But is, is, okay. uh, is, you know, like to test. More specific well. place is a base. Es, es, es como muy técnico decir, debajo de la superficie de la casa. No, uno dice pues como en, en, ¿cómo se dice en español? Esa, esa parte. Um, hay casas que tienen eso. ¿Cómo es que se llama? In Spanish, how do you say basement? Sótano. Sótano, eso, eso. Uno no dice, el, debajo de la superficie de la casa, no. O sea, uno dice en el sótano. ¿Sí? Entonces, podrías decir eso, pero es demasiado yeah, técnico. Yeah. Eh, es more common. Sería mucho mejor que dijeras como in the basement. We find in the basement there are. In the basement there is. The house, Helios house has a basement. Profe, y por ejemplo. Y por, por ejemplo. Sí, te estoy escuchando, por ejemplo. Underflow. Eh, under the floor under the floor no sí, no, me, no se podría no me suena como para decir debajo del piso no como, sí, como o sea, si sí lo podrías bien. decir por ejemplo en el edificio no como, si, está, si vives en un edificio entonces dices como que debajo de mi piso vive, vive tal persona ¿Cierto? Y no estás identificando como... Ah, ok, ya entendí. Como um, si no quieres decir pues en qué piso vives o si dices eh, vivo en el piso un décimo y debajo de mi piso vive mi profesor de matemáticas. O si ¿sí me entendés, podrías como decirlo. Pero acá en este caso específico es como que estamos hablando de los lugares de la casa entonces, los, los lugares de la casa tenemos un primer piso, un segundo piso, tenemos el attic, ¿cierto? Ahí también hay como un pequeño, no sé, pareciera que tuviera como algo por allá arriba, una, una pestañita. <risa> es decir, que puede estar funcionando. Y a basement, ¿cierto? Un sótano. Y ya en un edificio sí, podrías decir, tiene sentido, pero no como en este ejemplo en particular. And here we have uh, the last one. Ok, 
que ya la había contestado, creo que fue Cristian el que hizo la, las oraciones completas. Acá tenemos roof, attic, chimney, second floor, first floor, front floor, front door, and window, balcony. Sorry, I got a headache because before I started the class, I was eating a lot of sweet, sweetened things. So, so I feel, you know, a little bit dizzy. And that's why, you know, like I'm getting confused <laughs> with some words. So I'm sorry for that, guys. Um, I think that's all for today. Do you have any question? Any additional question? Eh, profe, yo tengo una pregunta. Yes, tell me. Tengo que formular en español. Eh, pero, ok. Entré al, a las actividades, pues a esta descripción de las partes de, de, de ubicación como tal en, en la evidencia, ¿cierto? Usted todavía no cal... Profe. Sí, yo sí he calificado. De pronto los que mandaron el fin de semana... Pero, porque... en... Tengo algunos por calificar de los que enviaron el fin de semana. Eh, por, ahí unos, ah, okay. por ahí unos 20, calculo yo que me quedan por calificar. Ah, okay. De pronto el tuyo está ahí incluido, no sé. Y eh, sí. ¿cuál era la pregunta? Era simplemente eso, si no, aún no los he calificado. Eh, eh, sí, solo. Básicamente. Ah, listo. Okay. Pues. <ríe> con la ayuda de Dios me pongo al día ahorita después de subir la, la videoconferencia y eso entonces ya revisan los revisan pues los resultados ok, muchísimas gracias thank you for coming guys I hope to see you next Friday next Friday we are, we are going to talk about the video presentation ok So have a okay, thank you, teacher. Okay, thank you, teacher. Bye. Bye. Wonderful day. Goodbye. Bye, Bye teacher. Goodbye. Bye. You too, teacher. See Take you, care. Friday. See you.